der Frederik Feldmann, kennst du ja auch, DFA oder Zuhörer und Zuhörerin kennen ihn wahrscheinlich auch, der hat mir bei unserem, unserem Tischtennisturnier, hat er mir auch gesagt gehabt, dass er auch mal so eine Phase hatte und er hat das so schön beschrieben mit, er war zwar da und er hat auch weiter gearbeitet und Gas gegeben, aber es war nicht mehr so produktiv, weil er ähm, mental leer war, hat er gesagt. Nach, ähm, er hat auch ein sehr gutes Jahr gehabt und mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Ähm, der ist ja dort entsprechend unterwegs und äh, kenne ich. Und deswegen, ähm, die Phasen habe ich auch manchmal, dass man dann so da ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, äh, man ist irgendwie leer. Herr Dr. Blattner, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du auch leer? Nein, ich bin nicht leer. Ich, ähm, aber das ist, äh, ich kann das jetzt auch nicht beschreiben, woran das liegt. Ähm, nö, ich bin eigentlich äh, ziemlich stark motiviert, äh, warum auch immer. Also manchmal kann ich es mir selber nicht erklären, aber äh, nö, ich bin äh, sehr guter Dinge. Ähm, aber das liegt natürlich, also das ist ja immer so, äh, Dinge wirken von außen auf einen und manchmal sind diese Dinge positiv und manchmal sind diese Dinge negativ. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte äh, zum Ende des letzten Jahres, ähm, ich habe das jetzt bestimmt schon tausendmal gesagt, aber ich sage das jetzt noch mal, hatten wir ein, haben wir ein sehr gutes Jahr gehabt. Ähm, oder wir haben 2023 als sehr gutes Jahr abgeschlossen, als Praxis, als äh, Unternehmen Praxis äh, und auch als äh, Unternehmen Fundamental, was äh, nicht letztendlich äh, auch an dir lag. Äh, Gerüchte. Gerüchte. Und ähm, dann äh, wusste ich aber zum Ende des Jahres, dass es äh, komplex wird mit äh, Personal. Das war so ein Thema, was mir die ganze Zeit so ein bisschen äh, auf dem Radar hing. Und äh, dann habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, naja gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier komplett runterfahren, wenn wir gar kein Personal mehr finden. Und äh, wir haben jetzt so ein paar Stellschrauben gedreht bei uns und plötzlich habe ich total viele Bewerbungen und ich weiß gar nicht, wann ich die noch alle sehen soll. Ja? Und äh, das ist ja, ein, also das motiviert dann einen natürlich wieder, ne? weil, weil das dir die Möglichkeit gibt, wieder äh, an den Start zu gehen und ähm, Wobei du dir eigentlich im Hinterkopf schon gesagt hast, wir müssen vielleicht runterfahren, ähm, weil wir einfach die Kapazitäten nicht aufbringen können. Und dann, dann passieren so Dinge, von der, also ne, kommt die eine Auszubildende zu mir, sagt, hör mal, ich habe eine bei mir in der Klasse, äh, die macht jetzt die Ausbildung zu Ende, die möchte aber auf jeden Fall ihren Job wechseln. Da ist Quecksilber drin, Quecksilber ist schädlich fürs ähm, zentrale Nervensystem, lagert sich in den Nieren ab, bliblablub. Ähm die giftige Dämpfe, die Peter beschrieben hat, entstehen quasi beim Stopfen und beim Rausbohren. Und es gibt so die maximale Arbeitsplatzkonzentration, die wurde mal seinerzeit gemessen und die darf irgendwie einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Und es ist halt gesundheitsschädlich für für den Zahnarzt und für die Mitarbeiterin, die da ständig Amalgam stopft. Jetzt sind wir schon beim nächsten Thema. Für die Leute, die äh, jetzt nicht vom Fach sind. Amalgam ist, glaube ich, der Werkstoff, der am besten hält und am besten funktioniert und am langlebigsten ist. Aber er hat auch ein paar Nachteile. Abgesehen davon, dass er scheiße aussieht, ist das so, ich mache das bei der Kamera, stell dir vor, die Karis ist so, musst du den Zahn so schwächen, weil du stopfst das Amalgam. Das hält nur über Retention. Genau, das ist der, also, der wichtige Punkt. Es gibt keinen chemischen Verbund. Richtig. Es gibt keinen chemischen Verbund, du musst den Zahn mehr schwächen und du musst den Zahn so vorbereiten, dass der unter sich gehend ist, bedeutet, stell dir mal so einen klassischen Eimer vor, wir gucken jetzt von oben in den Eimer und du siehst dann den bis unten zum Eimerboden, siehst du den kompletten äh, äh, Rand vom Eimer, ne? du kannst das richtig einsehen. Und es, du musst es genau im Gegenteil präparieren. Stell dir so einen Eimer vor, der ist äh, wie, so ein, wie so ein Trapez, du guckst von oben rein und siehst nicht sämtliche Ecken. Also du musst den quasi, du musst das Ding unter sich gehen schleifen. Und je nachdem, je nachdem, wie groß diese Füllungen sind, kann es passieren, ja, also so eine Amalgamfüllung, wenn die gut gemacht ist, Schwalbenschwanzpräparation, blablabla, kann die länger 30 Jahre funktionieren. Ja? Also das ist dem Komposit, dem Glas Ionomerzimmer, äh, Zement, vielleicht sogar der Keramik teilweise stellenweise überlegen. Aber, äh aber ich verstehe, was aber ich verstehe was er meint, dass natürlich aufgrund, ähm, wenn er mir sagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Erwartungshaltung geweckt werden ähm, und dann steht natürlich auch ein gewissen Druck. Daniel, da bist du wieder. Ich, Hast du die neue Prepaid-Karte reingeschoben? Hab ich ich glaube, ich habe gerade ich hab gerade irgendwas gesagt und da wurde ich rausgeschmissen hier vom System. <lacht> weißt du denn noch was, Daniel? Du bist, glaube ich, Dinge mit Erwartungshaltung waren wir, glaube glaub ich, äh, in unserer Branche dealen wir extrem viel mit Erwartungshaltung, glaube ich. Ne? 
Mhm. Und äh, die Verbalisierung dieser Erwartungshaltung von Patienten ist mit Sicherheit auch eine der größten Herausforderungen, die so zu transportieren, dass wir den Erwartungshaltungen auch gerecht werden. Jetzt, ich meine, wenn du jetzt eine Lücke hast, dann ist die Erwartungshaltung jetzt vielleicht nicht so, so enorm. Teilweise, aber teilweise schon. Du musst halt irgendwie auch gucken, wen hast du da gegenüber. Ne? Und am Ende des Tages ist das immer ein Individuum. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass mir die Statistik egal ist, um Gottes Willen. Ne? Also, aber am Ende des Tages muss man das halt irgendwie so ein bisschen runterbrechen. Und wenn sowas mal äh, in die Hose geht, wenn ein Implantat nicht einhalt, hat jeder von uns seine eigene Strategie, wie man damit umgeht, denke ich. Und, ähm, und das würde ich auch jedem raten und das wird auch ein Teil, und das habe ich auch schon mal gesagt, bei den Dingen, die in Zukunft passieren, dass man sich irgendwann mal hinsetzen muss und äh, sei es einen operativen Eingriff, sei es eine strategische Entscheidung, sei es äh, ein Prozess, sei es eine Aufgabe, die man gemacht hat, die nochmal durchleben, rekapitulieren und im Einzelnen mal durchgehen und gucken, alles klar, was kannst du beim nächsten Mal besser machen oder woran hat es gelegen? Ne? Hm. Da, darf ich denn äh, generell mal fragen, wie ihr beide das äh, überhaupt macht mit ähm, Fehlermanagement, wenn jetzt was äh, nicht so geklappt hat, der, der Umgang dann damit? Ähm, ich weiß ja jetzt nicht. Äh, Peter, ich kann anfangen, wenn du willst. Ja. Ich sage so, wie es ist, auch wenn ich jetzt hier äh, gesteinigt werde, aber wenn an, dem Plantat, wenn an dem Plantat nicht einhalt, warum auch immer, setze ich drei Monate kostenfrei ein neues. Okay. Und ich nehme in der Regel ich nehme in der Regel nicht nochmal dasselbe Implantat. Also, weil, mhm. weißt du, mit demselben Verhalten ein anderes äh, Ergebnis zu erzielen, ist ja die Definition von Wahnsinn. Korrekt. So mache ich es. Ob das jetzt korrekt ist, weiß ich nicht. Äh, so. Peter? Äh, Aber also ich kommuniziere das auch im Vorfeld. Wenn wir das Implantat-Thema ne? dafür nochmal nehmen, dann ist das bei uns so, dass wir natürlich, das macht der Daniel natürlich auch, also wir klären natürlich auf, auch individuell. Das heißt, es gibt natürlich Patienten, die haben eine ungünstige Anamnese, um das mal so vorsichtig auszudrücken, Raucher, Diabetiker und Co. Ja, also Raucher und Diabetes, das sind so die Hauptrisikofaktoren. Dann kommen noch größere Risikofaktoren, zum Beispiel durch die Einnahme von Bisphosphonaten, was momentan relativ sportlich verabreicht wird in der Orthopädie und ähm, dadurch steigen die Misserfolgsraten massiv. Ne? Also äh, du hast gerade 92 Prozent gesagt, meine Zahlen sind so bei 95 Prozent, auch die ich in den Mund nehme, nicht weil das meine Zahlen sind, sondern weil ich die gehört habe, aber da variieren natürlich die äh, Erfolgsraten. Äh, trotzdem.